தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டெக்னாலஜி பற்றின ஒரு வீடியோ மாதிரி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு டெக்னாலஜி தான் பட் பார்க்குறதுக்கு ஒரு பைக் இருந்தாலும் இது ஒரு டெக்னாலஜி வீடியோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக் இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கில் எக்கச்சக்கமான புது புது டெக்னாலஜிஸை அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படி என்னடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக ஒரு பேட்ரி வெஹிக்கல் நம்ம வாங்குகிறோம் ஒரு பைக் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதில் முக்கியமாக எல்லாருமே வேணான்னு சொல்கிறது பேட்ரிக்காக தான் அந்த பேட்ரியை இதில் அன்லிமிட்டடாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் வாரண்டி எல்லாமே உங்களுக்கு அன்லிமிட்டட் லைஃப் டைம் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக நான் சொன்னது போல் நீங்கள் இந்த ஆன் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் இது மூலிமா நீங்கள் ரேஸ் பண்ணும்போது சவுண்ட்ஸை நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் பல விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பி இந்த ஆர்பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல இங்க வந்து ஒரு பெரிய பேட்டரி கொடுக்குறாங்க அதுக்குள்ள நமக்கு ஸ்டோரேஜ் கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரியும் இருக்கு கூடவே நீங்க உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற போல பேட்டரியும் வந்து மாத்திக்கலாம் இது போல எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொன்னா என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் இது ஒரு பைக் தான் பட் இந்த பைக் ஒரு ஏஐ எலக்ட்ரிக் பைக் ஸோ பார்க்கும்போது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸில் ஒரு நார்மலான ஒரு பைக் மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது பட் பார்க்குறதுக்கு அந்த கலர் காம்பினேஷன்ஸ் அதுவும் குறிப்பாக இந்த ரெட் அண்ட் பிளாக் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லும் ஸோ இது ரிவோல்ட் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மற்றும் ரிவோல்ட் ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ரெண்டு பைக் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரிவோல்ட் அப்படின்றது என்னடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோமேக்ஸ் உடைய கோ ஃபவுண்டர் ஏற்கனவே நிறைய பேருக்கு தெரியும் மைக்ரோமேக்ஸ் பிராண்ட் இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஒரு மொபைல்ஸ் எல்லாம் விற்றுட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் இப்போ ஆளே காணும் ஸோ அந்த மொபைல் பிராண்டுடைய கோ ஃபவுண்டர் தான் இந்த ரிவோல்ட்டையும் வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பட் அதில் செய்த தவறை வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு ஆரம்பிச்சிருக்கிறதாகவும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரிவோல்ட் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏ எலக்ட்ரிக் பைக் அப்படின்னு சொன்ன இல்லைங்களா ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் பைக் உடைய ரேஞ்ச் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை இதை ஃபுல் சார்ஜ் போடணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நாலரை மணி நேரம் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டின் ஆஃப் சார்ஜர் மூலியமாக இதை நீங்கள் ஜீரோ டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் போகணும்னா மூணு மணி நேரம் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் நாலரை மணி நேரம் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஏஆர்ஏஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் கொடுத்த அந்த டீடெயில்ஸ் பிரகாரம் இதோடைய ரேஞ்ச் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சார்ஜில் ஆனால் அதோடைய மேக்சிமம் ஸ்பீட் வந்து நாற்பத்தஞ்சு தான் இருக்கணும் அதாவது சிட்டி லிமிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதில் டெஸ்ட் பண்ணதில் இவ்வளோ வருதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் அப்படி இருந்தாலும் ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக்குக்கு இது ரொம்பவே அதிகம் தான் ஸோ நார்மலாக இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் மூணு மோட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சிட்டி மோட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க இது நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும் நார்மல் மோட் ஒன்று இருக்குது இது அறுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மேக்சிமம் ஸ்பீட் போகும் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் அப்படின்ற ஒரு மோட் இருக்குது இதில் எண்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும் சொல்றாங்க <laughs> இரண்டாவதாக பேட்டரியை வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆமாங்க டேங்க் கிட்ட வந்து பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது ஸோ அதை அன்லாக் பண்ண உடனே உள்ளே இருக்கக்கூடிய பேட்டரியை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ மொபைல் எப்படி எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்டபிளாக வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூன்றாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் இப்போது டெல்லியில் பூனேயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்த இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து பெட்ரோல் பங்க் மாதிரி சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அங்கே போய் பைக்கை கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்தி வச்சுட்டு நீங்கள் சார்ஜும் வந்து போட்டுக்கலாம் இது இல்லாமல் நாங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடுவில் நின்றுட்டோம் எனக்கு அர்ஜென்ட்டாக வந்து பேட்டரி தேவை அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுடைய டெலிவரி சர்வீஸும் இருக்குது பேட்டரிக்காகவே ஒரு ஃபுல்லி சார்ஜ்டு பேட்டரி எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு உங்களுடைய சார்ஜ் போனால் அந்த பேட்டரி அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு சில சார்ஜஸ் இருக்கும் அது என்னன்றது இன்னும் வந்து சொல்ல இதுதான் இந்தியாவின் முதல் ஏஐ எனேபிள்டு மோட்டார் சைக்கிள் அதுவும் ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஏ நீங்கள் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண நீங்கள் எப்படி யூசேஜ் பண்ணுறீங்கன்றத பொறுத்து உங்களுடைய டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணி அதற்கு தகுந்த போல் உங்களுடைய பைக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த பைக்கை உங்களுக்கு ஏற்ற போல் வந்து ஈஸியாக வந்து மாடிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
உங்களுடைய பைக்க அதே போல உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ உங்களுடைய சவுண்ட் இந்த பைக் வந்து எலக்ட்ரிக் பைக் சொன்ன இல்லைங்களா நார்மலா வந்து ஜீரோ சவுண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நீங்க நார்மல் பைக் மத்த பைக் ரேஸ் பைக் எல்லாம் ஓட்டினா என்ன சவுண்ட் வருமோ அந்த சவுண்ட் வைக்கிற மாதிரி கூட ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போதைக்கு நாலு சவுண்ட் இருக்கு பட் கஸ்டம் சவுண்ட்ஸ் நிறைய வந்து ஆட் பண்ணலாம் சொல்றாங்க மேபி புல்லட் உடைய சவுண்ட் எல்லாம் வருதான்றத செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நான்காவது இன்னொரு ஆப்ஷன் நீங்க பேட்டரியை வந்து ஆர்டர் பண்ணியும் வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கம்ப்ளீட்டா வந்து இது கனெக்டட் அப்படின்றதுனால தான் இது வந்து ஏ எனபிள் பைக் ஸோ ஃபோர் ஜி சிம் வந்து இதுல ஆக்டிவ்லேயே இருக்கும் உங்க மொபைல் கூட இது கனெக்டிவிட்டியே கனெக்டிவிட்டியிலேயே இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க பலவிதமான விஷயங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க பைக் எங்க நிக்குது கூட்டத்தில் அப்படின்றதையும் நீங்க இதை வச்சு வந்து பைக் ஃபைன் மை பைக் மூலியமா வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது போல பலவிதமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் எங்க இருந்தாலுமே லொகேஷன் எங்க இருக்குன்றத நீங்க ஈஸியாக வந்து பார்த்துக்கலாம் இந்த பைக் உடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது இது ஒரு சிங்கிள் ஸ்டீல் கிரேடல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல தான் வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலியமா தான் வந்து சவுண்டும் வந்து வருது இந்த பைக்ல பேட்டரியை பத்தி தான் நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கும் அதுக்கு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஏழரை ஆண்டுகள் வந்து அதுக்கு உண்டான வாரண்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லாட்டி வந்து ஒன்றரை லட்சம் கிலோமீட்டர் அப்படின்றதையும் நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த பேட்டரின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்டி டூ வோல்ட் வரைக்கும் வந்து இருக்கு அதே போல த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கிலோ வாட்கான ஒரு லித்தியம் அயன் பேட்டரி வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஸோ இந்த பேட்டரி நீங்க எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்றதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு வந்து பண்ணும் பிகாஸ் இதோடைய வெயிட் அப்படின்றது இருபது கிலோ கிட்ட இருக்கு ஸோ நார்மலான பர்சன்ல தூக்க முடியாது கொஞ்சம் டிஃபிகல்டா தான் வந்து எடுத்து வைக்கணும் பட் ஸ்டில் ஒரு போர்ட்டபிளா மாத்தி வைக்கிறது அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் அது யூஸ் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் இதுல டியூல் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் கான டிஸ்க் பிரேக்ஸ் இருக்கு சிபிஎஸ் வித் ரீஜெனரேட்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஸோ நீங்க பிரேக் யூஸ் பண்ணும்போதும் அந்த ஃபோர்ஸுக்கும் வந்து உங்களுடைய பேட்டரி வந்து சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்றத சொல்றாங்க கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ எம்எம் வரைக்கும் இருக்கு அதே போல வீல் பேஸ் வந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எம்எம் இருக்கு ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பேட்டரி அப்படின்றது உங்களுக்கு இம்போர்ட் பண்ண ஒரு பேட்டரியை லோக்கலாக வச்சு நாங்கள் அசம்பிள் பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டயர்ஸ் அப்படின்றது நான் பார்க்கும்போது எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸ் வந்து இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது இந்த பைக்கு நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஓன் டேஷ் அந்த பவர் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு பைக் வந்து எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பவர் வந்து இது கொடுக்கும் அப்படின்றத அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறாங்க இந்த பைக்கில் இவ்வளோ இருக்கா அதுவும் மைக்ரோமேக்ஸ் கம்பெனியோடைய ஒரு புது கம்பெனியில் இவ்வளோ விஷயங்கள் கொண்டு வராங்களா இது உண்மையிலே இந்தியன் பிராண்ட் தானா இல்லை சைனீஸ் பிராண்டாக நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியர்களால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு பிராண்டு தான் பட் இந்த பர்டிகுலர் பைக் உடைய ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் தான் வந்து வந்திருக்கு அதுலேயும் குறிப்பாக இப்போ சைனாவில் லான்ச் ஆன ஒரு பைக் சொல்கிறாங்க சூப்பர் சோக்கோ டிஎஸ் டிசி மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பைக்கோட டிசைன் கிட்டத்தட்ட வந்து இதே மாதிரி இருக்கும் பட் அதுல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஹெவி அட்வான்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி இந்திய ரோடுகளுக்காகவே எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா அட்டாச்மெண்ட்ஸும் வந்து அந்த பைக்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கும் பட் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இந்தியர்களுக்காக கொஞ்சம் பிரத்யேகமா பல விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து செஞ்சிருக்காங்க ஓவரால் இந்த பைக்கை ரைட் பண்ற சான்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைக்கல பிகாஸ் அந்த லான்ச் இவெண்ட்ல ரைடிங் வந்து அலோட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பட் நான் பார்த்த வரைக்கும் அங்க இருந்த மத்த ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து நான் செக் பண்ணி அவங்க கூட பேசின வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பைக் உடைய குவாலிட்டின்றது ரொம்ப சூப்பர் நான் சொல்ல மாட்டேன் ரொம்ப கேவலமா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஓரளவுக்கு வந்து ஓகேவா இருக்கு ஸோ ஒரு சில இடங்களில் பிளாஸ்டிக் எல்லாம் நல்ல விசிபிளாவே இருக்கு இன்னும் ஒரு சில இடங்கள் எல்லாம் நல்ல தேவையான இடங்கள்ல ஒரு சில இடங்கள் எல்லாம் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்தியன் ரோடு கம்பேர் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு வந்து ஆவரேஜான ஒரு குவாலிட்டியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே சமயத்தில் நிறைய பேருக்கு கூட இன்னொரு சந்தேகம் என்னென்னா இதோட டயர்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டயருக்கான வாரண்டியும் வந்து அந்த மூணு வருஷம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன ஆனாலும் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுபோல் நல்ல நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பில் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் அசம்பிளி
ஃபஸ்ட்டு மூணு வருஷத்தில் இன்சூரன்ஸ் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பேட்ஸை வந்து திரும்ப மாற்றுறதா இருக்கட்டும் பேட்ரியுடைய வாரண்டியாக இருக்கட்டும் கூடி குறிப்பாக வந்து சொல்லப்போனால் அந்த டயருக்கு உண்டான அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ இப்படி போல் அதுக்கு உண்டான மொத்த கவரேஜும் வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அந்த த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அது மட்டும் கிடையாது இந்த மூணு வருஷத்துக்கு நம்ம ஒரு நார்மல் பைக் வாங்கினா அதுக்கு போட வேண்டிய பெட்ரோலாக இருக்கட்டும் சர்வீஸ் சார்ஜாக இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே இந்த இடத்துல கட் ஆகுது ஸோ இப்படி எல்லாமே வந்து சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்குடைய விலை ஒரு விலைக்கு நான் டாப் மாடல் எடுக்கிறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் ஸோ இந்த ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த காசை கட்டி கொடுக்க முடிக்கும் போது உங்களுக்கு பைக்கும் சொந்தமாகிடும் ப்ளஸ் நீங்கள் பெட்ரோலே வந்து போட மாட்டீங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் வீதத்தில் வந்து அந்த வண்டியை வந்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆகும் அப்ராக்சிமேட்லி கரண்டோடைய சார்ஜ் அப்படின்றது நான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆகும் இதுவே நம்ம வச்சிருக்க நார்மலோடைய நார்மலான பைக் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஷைன் பைக்கோ நீங்க அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மூணு வருஷம் கேப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் பெட்ரோல் போட வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் நீங்க டிராவல் பண்றதா இருந்தீங்கன்னா ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு லாங் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது ஓரளவுக்கு ஓகேவா இருக்கு பட் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் இது இன்னும் டெல்லி மற்றும் பூனேல மட்டும் தான் வந்து அஃபிஷியலா வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க அடுத்ததா பெங்களூர் சென்னை எல்லாமே வந்து கொண்டு வருவேன் சொல்லியிருக்காங்க இப்போதைக்கு புக்கிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல ஸோ இந்த பைக் வந்து இங்க லான்ச் ஆகும் போது இதோடைய சர்வீஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி பிக்அப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்க நம்மளுடைய டோர் சர்வீஸ் வந்து கொடுப்பாங்களா பேட்டரியோட ரேஞ்ச் உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு <laughs> இந்த ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பைக்கை பற்றி எல்லா விஷயங்களும் வந்து பார்த்துட்டோம் ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக்ல இந்தியால ஒரு புது விதமான ரெவல்யூஷன் இந்த பைக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமா அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஸோ அது வரைக்கும் இந்த பைக்கை பத்தி உங்களுக்கு வேற எதுவும் சந்தேகங்களோ வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா எதுவாக இருந்தாலும் கீழே கமிஷன் சொல்லுங்க என்னால் முடிஞ்சா நான் இந்த பைக்கை வாங்கி ரிவ்யூ பண்ண முடிஞ்சா ரிவ்யூ பண்றேன் இல்லாட்டி டெஸ்ட் ட்ரைவ் வாட்சி பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் காமிக்கிறேன் மீன் உங்களை அடுத்த சந்தி